Après leur match face à Clermont-Ferrand, les joueurs du Racing 92 étaient affamés. Avant de rentrer chez eux, les Franciliens se sont arrêtés chez McDonald's, repartant avec la plus grosse commande jamais vue dans le restaurant. La suite après la publicité on le sait, le sport, ça creuse, mais visiblement, le rugby encore plus que les autres. Il faut dire que le sport pratiqué par Antoine Dupont n'est pas réservé à tous les types de gabarits et on retrouve souvent au sein des équipes professionnelles de Sacré Gaillard. C'est notamment le cas du Racing 92, le club installé dans les Hauts-de-Seine et qui fait partie depuis plusieurs années maintenant des meilleures équipes du championnat de France, avec des joueurs de très haut niveau, à l'image de Cameron Wauquie. Le 2 décembre dernier, les Franciliens se sont déplacés du côté de Clermont-Ferrand, puis de Dôme, et s'ils sont repartis avec une défaite, ils ont malgré tout réussi à battre un record. En fait, d'après les informations du quotidien local La Montagne, avant de repartir, les joueurs du Racing 92 et le staff se sont arrêtés dans un McDonald's de Clermont-Ferrand et ils avaient très faim. Lors de leur passage en caisse, les rugbymen en ont eu pour un total de 1007,50 euros, rien que ça. C'est tout simplement la facture la plus élevée jamais recensée dans ce restaurant de la chaîne de fast-food. Record du resto battu. Merci à ces solides rugbymen et bravo à l'équipe du McDonald's de Clermont Stade pour leur investissement et ce record historique, a indiqué le directeur des opérations des McDonald's de la Métropole, Stéphane Roland, sur son compte LinkedIn. Plus de 70 cheeseburgers et 50 Big Mac. Dans le détail, c'est une commande gargantuesque qu'a effectué le club du Racing 92 avec pas moins de 70 cheeseburgers, ainsi que 50 Big Mac ou encore 50 boîtes de nuggets. À cela, il faut ajouter également 20 burgers. Si ce type d'alimentation n'est pas forcément recommandé pour des sportifs de haut niveau, cela n'empêche pas le club francilien de performer cette année. Malgré sa défaite à Clermont-Ferrand, elle équipe, qui peut compter sur le talent de Gaël Ficou, occupe la première place du classement du championnat de France. Un beau début de saison qui les place devant des équipes historiques du top 14, à commencer par le stade toulousain d'Antoine Dupont, actuellement à la sixième place. La suite après la publicité, la suite après la publicité.